നമസ്കാരം ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ക്രൂരനായ ഭരണാധികാരി എന്നാണ് അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലറെ കുറിച്ച് പറയപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബാല്യകാലത്തിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അല്പമൊക്കെ സഹതോപം ബാലനായ ഹിറ്റ്ലറോട് തോന്നും ബാലനായിരുന്ന ഹിറ്റ്ലറെ വീട്ടിലെ നായയെക്കാട്ടിൽ കഷ്ടമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അപ്പൻ പരിഗണിച്ചിരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഭ്രാന്തിയും ക്രൂരയുമായി ഒരമ്മായിയും ഹിറ്റ്ലർക്കുണ്ടായിരുന്നു തൻ്റെ പഠനമുറിയിൽ തനിച്ചിരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഭ്രാന്തം മൂക്കുമ്പോൾ ഈ അമ്മായി കടന്നു വന്ന് ഹിറ്റ്ലറെ പേടിപ്പിക്കുന്നതും വേദനിപ്പിക്കുന്നതും പതിവായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികാരത്തിലെത്തിയപ്പോൾ ഹിറ്റ്ലർ ആദ്യം ചെയ്തത് ഒരു ടാങ്കർ സ്വന്തമാക്കുകയും ആ ടാങ്കർ ഉപയോഗിച്ച് തൻ്റെ അപ്പൻ്റെ കുഴിമാടൻ തകർക്കുകയുമായിരുന്നു ഭ്രാന്തിയായ അമ്മായി മൂലം പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടതിനാൽ അധികാരത്തിലേറിയപ്പോൾ ഹിറ്റ്ലർ പ്രഖ്യാപിച്ചത് തൻ്റെ രാജ്യത്ത് വൈകല്യമുള്ളവരാരും വേണ്ട എന്നായിരുന്നു ഇങ്ങേയറ്റം കോങ്കണ്ണുള്ളവർക്ക് പോലും തൻ്റെ രാജ്യത്ത് സ്ഥാനമില്ല എന്ന ശാഠ്യമായിരുന്നു ആ ഭരണാധികാരിക്കുണ്ടായിരുന്നത് അതായത് ഒരു തരത്തിൽ താൻ അനുഭവിച്ച തിക്തമായ അനുഭവങ്ങൾക്ക് പകരം വിട്ടാൻ പിന്നീട് ഇരകളെ കണ്ടെത്തി അവരെയും അതേ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടത്തിവിടുന്ന ഒരു തരം മാനസിക വൈകല്യം പ്രിയമുള്ളവരെ ഉള്ളിൽ പകയും വൈരാഗ്യവും സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നത് മൃതരേക്കാൾ മൃതിയിൽ ജീവിക്കുന്നതിനോളം തുല്യമാണ് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അതായത് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന തിക്തമായ അനുഭവങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്കും ഉണ്ടാകണമെന്ന് ചടിക്കുന്നതിനോളം ക്രൂരമായ ചിന്താഗതി മറ്റൊന്നില്ല നമുക്ക് വേദനകളും സങ്കടങ്ങളും ഏറെ ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും മറ്റുള്ളവർക്ക് വരരുതേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴല്ലേ നാം ശരിയായി മാനവികതയുടെ തലങ്ങളിലേക്ക് ഉയരുന്നത് അല്പം പോലും മനസ്സിൽ പകയില്ലാതെ വൈരാഗ്യ ബുദ്ധിയില്ലാതെ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളവർക്കൊക്കെ നന്മ വരണം നമ്മളെ കൊണ്ടാവും വിധം അവർക്കൊക്കെ സന്തോഷം പ്രദാനം ചെയ്യണം എന്ന രീതിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തിലെ ജീവിതം അർത്ഥവത്താകുന്നത് സന്തോഷപൂരിതമാകുന്നത് അങ്ങനെയൊരു ജീവിതത്തിനായി നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം